Fala aí, mergulhador. Beleza? Esse vídeo ele é mais intermediário para avançado. Nós vamos falar nele sobre HTTP Caching com REST Template. Então, se você já trabalha com desenvolvimento de REST APIs com Spring e consumo também de outras APIs com Spring, esse vídeo pode ser muito interessante para você. Talvez você nunca precisou disso, mas pode ser que um dia você vá precisar. É, bom, a ideia desse vídeo surgiu da seguinte forma. Um aluno nosso perguntou, fez essa pergunta, dá para usar HTTP Caching, habilitar HTTP Caching usando REST Template na hora de consumir uma REST API? E aí eu achei melhor gravar uma aula para esse aluno do especialista Spring REST e estou compartilhando aqui com você a aula. Então a resposta nessa né? aula que eu digo é a resposta para esse aluno. Então a partir de agora fica com a resposta que eu dei, mão na massa, ensinando para esse aluno como fazer isso. Mas vamos lá, tem jeito sim, com REST template você consegue uh, habilitar o cache, tá? Vou te mostrar aqui. Bom, eu tenho aqui então a API e tenho o cliente Java, usando o REST template, né? Aqui na, na API, no restaurante controller, eu, só para a gente conferir aqui, eu habilitei aqui o cache control, né? Coloquei 30 segundos, beleza? E coloquei um print aqui também, hit listar, só para a gente conferir se está batendo aqui quando a gente faz as nossas chamadas. Aí, beleza, vou fechar aqui. No nosso cliente, é o mesmo código, só que, claro, alterado para fazer essa a modificação para o que você quer. Uh, aqui, a instanciação do REST template, que antes era simplesmente um new REST template, não passava nenhum parâmetro, essa instanciação é onde vai ter a diferença, tá? A gente vai usar aqui o HTTP Components, que é uma biblioteca do Apache, então, no POM aqui do, do Java Client, eu adicionei aqui uma dependência. Essa HTTP Client Cache. Muito importante que seja o HTTP Client Cache, porque também tem o HTTP Client sem o Cache. Então, o HTTP Component é uma implementação para fazer requisições HTTP. E uma dessas, um desses módulos, né, vamos dizer assim, é esse HTTP Cache. A gente vai usar ele, tá? Adiciona essa dependência. E aí, na hora de instanciar o REST template, a gente vai passar, então, algumas configurações. Primeiro, eu criei esse método aqui, build caching REST template, ou seja, um método para construir um REST template com a, o suporte de caching, né? O Spring, por, por si só, não encontrei esse suporte, mas ele se integra, esse REST template, e a gente pode dizer para ele usar um cliente HTTP diferente, por exemplo, use, REST template usa o cliente HTTP da Apache. HTTP Components. É, aí, então, como que a gente faz? A gente instancia aqui um cache config. Esse cache config aqui é da pasta, tá vendo? Usando o builder dele, cache config custom e build. Você tem opções aqui para customizar algumas coisas, se você quiser, não customizei nada, tá? Deixei o padrão. Depois que você instanciou o cache config, você vai instanciar um, um HTTP Client. Só que não um HTTP Client qualquer, mas um caching um HTTP Client usando o builder dele. E aí, usando esse builder, você atribui o cache config que instanciou anteriormente aqui, tá vendo? Então, atribui aqui no HTTP Client uma configuração de cache. Beleza, eu construo ele, agora eu tenho um HTTP Client com capacidade de cache com essas configurações que eu defini aqui, por, por sinal padrão, né? Depois que eu tenho o HTTP, o HTTP Client, aí eu vou... Uh, instanciar aqui um client HTTP request factor, que é o que a gente vai passar aqui como parâmetro para o REST template. E aí a gente instancia aqui um HTTP components, né, que é a biblioteca da parte que a gente está usando, HTTP components, HTTP components, client HTTP request factor, passando o nosso HTTP client que instanciamos antes. Beleza? Um construtor. Feito isso, é só passar então o um request factor aqui para o REST template. Dessa forma, a gente tem um REST template configurado para fazer caching do lado do servidor, no Java, né? Beleza. É, feito isso, quando a gente for fazer a chamada da nossa API, lembra que na aula eu, eu ensinei aqui como fazer a chamada, né? Com o REST template. E a gente instanciava o REST template e passa aqui para o... Cadê? A gente passa o REST template aqui, ó. Para o restaurante client, né? A gente estava passando o REST template. Continua igualzinho. Só que agora a gente está passando um novo REST template configurado. Aí eu criei aqui, eu até separei num, em um outro método aqui para a gente fazer duas chamadas, tá? Porque se a gente fizer a chamada, a aplicação Java morre, a gente faz outra chamada, não tem cache, já morreu, já era, tá? Então a gente tem que fazer duas chamadas. 
É, sem aplicação Java morrer, senão, logicamente, não vai ter cache. Nesse caso aqui, tá? Então, eu faço aqui, eu chamo, uh, faço a chamada aqui no método que constrói para mim o REST template e chamo duas vezes o listar restaurante passando o mesmo REST template, tá? É importante que seja o mesmo. Se você instancia de novo um outro REST template para a segunda chamada, também é, ele não vai entender e vai perder o cache, né? Porque são objetos diferentes. Então, aqui eu tenho que passar o mesmo objeto para ele compartilhar esse mesmo cache. Beleza, fiz isso aqui com essas duas chamadas e agora eu vou te mostrar como está funcionando. Aqui os consoles, eu estou com dois aqui, que é o, o da API e o, da, e o do cliente, é tudo vazio, né? Eu vou rodar aqui então, deixa eu salvar, eu vou rodar aqui o cliente. Veja que, olha, uma coisa interessante aqui, que ele já dá uma, uma mensagem de debug falando, vou te mostrar aqui em cima, opa. Falando aqui, ó, cache miss, ou seja, faltou o cache, ele não encontrou nada no cache. Então, para essa requisição que a gente acabou de pedir, pelo menos a primeira, né, essa primeira aqui, ele não encontrou nada no cache. Por isso, se ele não encontrou nada, ele vai fazer a requisição. Então, ele está conectando, tudo mais, ó, fazendo a requisição, pegando a resposta, beleza. Quando ele pega a resposta, printa aqui, mostra aqui os, os dados, né, conforme a gente já estava fazendo antes, porque tem esse print aqui, né, um, um for it aqui com print. Então, é isso aqui. Beleza? Logo em seguida, é a próxima chamada. O segundo listar restaurante que a gente está chamando aqui. Vamos dar uma olhada? Olha só. Tá fazendo, ele está preparando essa chamada. Só que logo no início, ele já vê aqui. ó, Cache hit. Não é cache miss mais. Está vendo? É cache hit. Ou seja, existe isso aqui que você está pedindo. Já existe no cache. Aí ele já pega uma retorna, um response 200. Sem fazer a chamada lá na API. A gente vai conferir daqui a pouco. Pega aqui o retorno do, dos 200 OK e mostra aqui os dados normalmente. Mas será que ele fez uma chamada ou só fez, ou fez duas chamadas? Vamos dar uma olhada lá na console do, da API. Veja que ele só chamou uma vez, hit listar, certo? Porque vamos fazer isso aqui agora de novo sem o cache. Tá vendo que ele fez o hit listar só uma vez? Beleza, vamos fazer sem o cache. Vamos é, comentar isso aqui desse jeito assim. Press template normal como estava antes, sem configuração de cache. Vamos ver o que acontece. Vou limpar aqui. Vou limpar aqui também. Vou executar. Ó. Então, ele... Ah, tá. Como eu não estou usando o HTTP Components... Veio diferente aqui, logicamente, aquele tanto de debug não tem mais, que é outra implementação, né? Então, essa implementação, ela, o debug dela é bem menos. Mas veja aqui, ó. Retornou os dados, fez a requisição, retornou os dados, fez a requisição, retornou os dados. Mas será que usou o cache ou não? Vamos dar uma olhada? Não, fez dois hits, tá vendo? Hit listar, hit listar, foi duas vezes. Então, quer dizer, essa implementação aqui, nessa né, configuração do HTTP Components com cache... Passando isso para o REST template, funcionou. Beleza? Espero ter ajudado.